欢迎收睇新闻之父。里约奥运女子四乘一百米接力赛出现罕见一幕，田径场上冷冷清清，只系有四个美国选手喺第二线上接力跑。身经百战嘅几位女飞人都话未试过咁样比赛，教练叫佢哋好似平日练习咁就可以，结果佢哋顺利完成四棒，更加以首名晋身决赛。美国队呢个决赛席位失而复得。件事要由半日前呢一幕講起。喺預賽嘅時候，跑第二棒嘅菲力斯交俾第三棒嘅加特拿嘅時候跌棒，結果包尾而回，無緣決賽。賽後美國隊投訴，話隔離線嘅巴西選手干擾。裁判翻睇錄影片段，清楚見到巴西跑手喺菲力斯準備交棒嘅時候，越線撞到佢，裁定投訴成立，給予美國隊單獨重賽嘅機會。以同樣嘅選手、同樣嘅次序、同樣嘅跑道上再跑一次，原本第八名嘅中國隊決賽席位得而復失，當然不滿，兩度上訴被駁回。國際田聯回應話：如果可以俾九支隊伍參加決賽係最公平，無奈里約田徑場上只係得八條跑道。美國隊上訴得直，但前提係佢哋跌棒之後，執翻支棒繼續完成賽事，有一個官方完成時間。但係單獨重賽就惹嚟好多質疑。按照國際田聯嘅規定，如果運動員喺競賽過程之中受到嚴重影響，裁判可以宣布重賽，犯規運動員唔準參加，或者俾受干擾嘅運動員跟隨另一組選手再次比賽。但係當中並冇講明可以單獨重賽，有人質疑今次俾美國隊單獨重賽欠缺法理依據，又話美國隊咁樣只係同時間賽跑，同正常競賽環境截然不同，冇其他選手同場嘅壓力，有欠公平。不過單獨重賽亦都唔係史無前例，一九零八年倫敦奧運會。男子四百米跑被形容为奥运史上最具争议性嘅一场赛跑。决赛四个跑手原本跑第一嘅美国选手被判犯规，取消资格要重赛。但系另外两个美国跑手拒绝参赛以示抗议，结果剩低英国嘅哈尔斯维尔单独完成赛事，得到金牌。二零一四年世界青年锦标赛女子一百米跑。厄瓜多尔跑手特洛里奥原本被指偷步，但系上诉得直，获准喺当日其他赛事完结之后自己再跑一次。结果佢嘅成绩足以杀入决赛，最后更加获得银牌。到底点先需要重赛，视乎不同环境、不同裁判嘅决定。二零一一年大优势锦赛，中国男王刘翔俾隔篱线古巴选手罗伯斯拉扯。結果只係得第三。賽後羅伯斯被判犯規，取消成績，但係大會冇安排重賽。莫講話俾被干擾影響嘅劉翔單獨重賽，佢只係晉升去到第二名。今屆奧運女子五千米預賽，新西蘭跑手鹹比蓮同美國跑手迪亞高斯天奴喺賽事中段碰撞跌低，後來互相扶持完成比賽。賽會亦都係以佢哋受到碰撞干擾，判上訴得直，唔需要重賽，雙雙獲得決賽資格。比賽總有好多因素影響，天氣、場地環境、觀眾、對手、裁判，即使賽例幾咁完善，都係有局限，好難有絕對嘅客觀公允。今集新聞之父講到呢度。